வணக்கம் நான் உங்கள் தோழி இந்த சேனலில் என்ன நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி நம்ம யூனிட் நைனில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர் ஆறை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த சாப்டர் ஆறு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சமூக நலத்திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் அதாவது தமிழ்நாட்டில் சமூக நலத்திட்டங்களின் தாக்கமும் பங்களிப்பு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் ஏன் வந்து இந்த சாப்டரை நம்ம ரெண்டாவதாக பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ இந்த சாப்டர் நம்ம ஓரளவுக்கு படித்தோம் அப்படின்னா வந்து யூனிட் நைனில் இருக்கக்கூடிய ஒன்பதாவது சாப்டர் வந்து பாதி படித்த மாதிரி தான் அதனால தான் இந்த ஆறாவது சாப்டரை நம்ம எடுத்திருக்கோம் வாங்க வீடியோ போலாம் ஸோ அப்போ இந்த இது நம்ம இந்த சமூக நலத்திட்டங்கள் அதாவது சோசியல் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் வந்து பார்க்குறக்கு முன்னாடி ஒரு சில ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்க்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய அரசியல் அமைப்பிலேயே வந்து இந்த சமூக நல திட்டம் சமூக நல அமைப்பு அப்படின்ற ஒன்று வந்து இருக்கணும் அப்படின்றக்கான ஒரு ஆர்டிக்கலே நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பு வந்து சொல்லுது அது எந்த ஆர்டிக்கல் அப்படின்னா ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி எட்டு ஸோ அதாவது மக்கள் நல மேம்பாட்டிற்கான சமுதாய அமைப்பை உறுதி செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த ஆர்டிக்கல் முப்பத்தி எட்டு வந்து பதிவு பண்ணுது சோ இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து ரொம்ப கஷ்டமா எடுக்கும் நினைச்சா இந்த மாதிரி எடுக்கலாம் சோ ஆர்டிகல் 38 அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அதாவது இங்கிலீஷ்ல சொன்னா சோசியல் ஜஸ்டிஸ் தமிழ்ல சொன்னோம் அப்படின்னா சமூக நீதி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த சமூக நீதியினுடைய தாயகமே எதுதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஏன்னா தமிழ்நாட்டுல தான் வந்து இந்த சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அப்படின்றது வந்து நிறைய வந்து உருவா உருவாகி இருக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கிட்ட இருந்து தான் நிறைய மாநிலங்கள் வந்து அதை வந்து உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க அதனால தான் வந்து சமூக நல சமூக நீதியினுடைய தாயகம் வந்து நம்ம தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுவுமே ரொம்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப முக்கியம்தான் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய அரசு வந்து சமூக நலம் சார்பாக ஒரு இருபது அம்ச திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அந்த திட்டத்தை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நம்ம தம் தமிழ்நாட்டில் சமூக நல வாரியம் அப்படின்ற ஒரு வாரியமே நம்ம ஏற்படுத்துகிறோம் ஸோ அப்போ அந்த மத்திய அரசு கொண்டு வந்து அந்த சமூக நல இருபது அம்ச திட்டத்தை நம்ம எப்போ ஏற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் வந்து நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம் ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு போனோம்னா நமக்கு வந்து எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இருபது அம்ச திட்டத்தில் வந்து எது எதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா வறுமை ஒழிப்பு மக்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கறது தொழிலாளருடைய நலன் அனைவருக்கும் வீடு அனைவருக்கும் கல்வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த பல திட்டங்கள் வந்து அதில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுதான் வந்து மத்திய அரசினுடைய இருபது அம்ச திட்டம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம தமிழ்நாடு சமூக நலத்துறை அதாவது சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ஸோ அவங்க வந்து நான்கு விதமாக அவங்களுடைய திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இது வந்து நமக்கு புரியணும் அப்படின்றக்காக தான் ஏற்படுத்தினது உண்மையில் அதில் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் வந்து கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக படிக்கணும் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் படிக்கணும் அப்படின்றக்காக இந்த மாதிரி கிளாஸ்ஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது என்ன அப்படின்னா பெண்களுக்கான திட்டங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைகளுக்கான திட்டங்கள் என்னென்ன அதுக்கப்புறம் முதியவர்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் மூன்றாம் பாலினத்தவருக்காக என்னென்ன நலத்திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க இதை தவிர்த்து ஒரு சமூகத்திற்காக என்னென்ன திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து யூனிட்டை வந்து நம்ம கொண்டு போக போகிறோம் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இன்றைக்கி எந்த இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பெண்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் வந்து என்னென்ன செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்களை வந்து மேம்படுத்தணும் ஸோ அவங்கள வந்து எல்லா விஷயத்திலையும் அதிகாரத்திலையும் சரி எம்பவர்மெண்ட் எல்லாமே அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றக்காக தமிழ்நாடு பெண்கள் மேம்பாட்டு கழகம் அப்படின்ற ஒரு அமைப்பு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் வந்து தொடங்கப்பட்டுச்சு ஸோ இது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ முதலாவதாக பெண்களுக்கான திட்டத்தில் நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு அந்த திட்டங்களை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா மாடல் கொஷினில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இம்பார்ட்டன்ஸாக இந்த யூனிட்லேருந்து அதிகமான திட்டம் யாரை மென்ஷன் பண்ணி தான் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா பெண்களை மென்ஷன் பண்ணி தான் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதுலேயும் குறிப்பாக திருமண நிதியுதவி திட்டங்களை தான் வந்து குறிப்பாக கேட்டிருந்தாங்க அதனால் அதை பற்றி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா
ஐம்பதாயிரம் வந்து இது ஐம்பதாயிரம் வந்து அமௌண்ட் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களாம் மறைமுகமாக வந்து படிக்க வைக்கிறதுக்கான அதாவது பெண்களினுடைய கல்வியை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக இந்த ரெண்டு நோக்கங்களை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வந்து திருமண நிதி திட்டங்கள் வந்து செயல்படுத்தப்படுது ஸோ இது வந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன நோக்கத்துக்காக திருமு திருமண நிதி திட்டம் வந்து செயல்படுத்தப்படுது அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த திருமண நிதி திட் திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்தக்கூடிய அமைப்பு எது அப்படின்னா ஒன்று சோசியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட் அதாவது சமூக நலத்துறை அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா சத்துணவு திட்டத்துறை ஸோ இந்த ரெண்டு டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த திருமண நிதி திட்டங்களை வந்து செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் வந்து எத்தனை வகையான திருமண நிதி திட்டம் வந்து இரு நடைமுறையில் இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சு வகையான திருமண நிதி திட்டங்கள் வந்து நடைமுறையில் இருக்குது அது என்னென்னா அது யாருக்காகன்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ கேர்ஃபுல்லாக நான் ஷார்ட்கட்டும் சொல்கிறேன் ஞாபகப்படுத்தி அவங்க உங்கள் பக்கத்தில் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஸோ அதில் முதலாவது திட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண நிதியுதவி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இந்த மூவலூர் ராமாமிர்தம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இது எந்த யாருக்குமே இது வந்து ஒரு கேட்டகரி வந்து கிடையாது ஸோ பொது ஒருத்தவங்க கல்யாணம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்க போயிட்டு இந்த மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் திருமண நிதியுதவி திட்டத்தில் போய் அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து காமனான ஒரு திருமண நிதியுதவி திட்டம் தான் ஸோ இதை வந்து யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நம்ம கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் தான் வந்து இந்த திட்டத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ரெண்டு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கணும் ஒன்று நமக்கு பதினெட்டு வயசு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா பத்தாம் வகுப்பு வந்து தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும் ஸோ அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து இந்த மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் நினைவு திருமண உதவி திட்டத்தை நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இது மூவலூர் ராமாமிர்தம் அம்மையார் திருமண நிதி திட்டம் வந்து பொதுவானது ஏன்னா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது எதற்கான தி நிதி உதவி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பொறுத்துகளை கேட்கலாம் அல்லது நோக்கங்கள் சொல்லிட்டு கேட்கலாம் ஸோ மூவலூர் ராமாமிர்தம் ஸோ அமிர்தம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே பொதுவானது அதே போல தான் இதுதான் இதுக்குரிய ஷார்ட்கட்டு ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு அதுதான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ எல்லாருக்கும் காமனான ஒரு திருமண நிதி திட்டம் தான் வந்து இந்த மூவலூர் ராமாமிர்தம் யார் கொண்டு வந்தா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கருணாநிதி அவர்கள் ஸோ இதையும் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஸோ அவர் எழுதும்போது அவரை நம்ம எப்படி தான் சொல்லுவோம் அப்படின்னா மூ கருணாநிதி அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ மூவலூர் ராமாமிர்தம் மூ கருணாநிதி அப்படின்றதும் நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதுதான் ஷார்ட்கட்டு உங்கள் பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஆனால் இதுலேயும் ஒரு சில எக்ஸப்ஷனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அவங்க ஒரு பழங்குடியின பெண்ணாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக பத்தாம் வகுப்பு படிச்சிருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அவங்க வந்து அஞ்சாம் வகுப்பு படிச்சிருந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து இந்த திட்டத்துக்கு கீழே அவங்க வந்து திருமண நிதி உதவி கோரி அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து முதல் திட்டம் ஸோ அதுதான் அந்த சொன்னால இதுலேயே வந்து ரெண்டு விதமான ஸ்கீம் இருக்கும் ஒன்று வந்து திட்டம் ஒன்று ஸோ திட்டம் ஒன்று வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா பத்தாம் வகுப்புக்கு மேலே சாரி திட்டம் ஒன்று அப்படின்றது வெறும் பத்தாம் வகுப்பு மட்டும்தான் அவங்க படிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அவங்க அப்ளை பண்ணால் அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாயும் ப்ளஸ் எட்டு கிராம் தங்கம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதில் இன்னொரு பாயிண்ட்டை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ எட்டு கிராம் தங்கம் அப்படின்றது இப்போ தான் எட்டு கிராம் கொடுக்குறாங்க அந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட போது வெறும் நான்கு கிராம் தான் வந்து வழங்கப்பட்டுச்சு அப்போ வந்து அதை எட்டு கிராமாக எப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த டேட்டு ரொம்ப முக்கியம் இருபத்தி மூணு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அதாவது இருபத்தி மூணு மே மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் இது மாற்றப்பட்டுச்சு இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மே மாதம் தான் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து எலெக்ஷன் நடந்துச்சு அப்போ தான் ஜெயலலிதா அம்மா வந்து இரண்டாவது முறையாக வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய சிஎம் ஆனாங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து இதை வந்து அந்த எட்டு கிராமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த இதை வந்து அந்த மணி நீ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த வருஷம் டேட் அப்படின்றது கண்டிப்பாக மறக்காது ஷார்ட்கட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மே மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி தான் எட்டு கிராமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான்கு கிராம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த பெண்களுக்கு வந்து திருமண நிதி உதவி மூலமாக எத்தனை கிராம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா எட்டு கிராம் கொடுக்குருக்கா கொடுக்குறாங்க இதுவுமே வந்து கொஷினில் வந்து வெட்டினரியில் நடந்த கொஷினில் வந்து கேட்ட ஒரு கொஷின் தான் எட்டு கிராம் அப்படின்றத மறந்துடாதீங்க அது எப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படின்
தாலிக்கு தங்கம் ஸோ தாலி யார் தான் போடுவாங்க அப்படின்னா மகளிர் தான் வந்து போடுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரே பெண் சிஎம் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஜெயலலிதா அம்மா அவர்கள் தான் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ புதுசாக படிக்கிறவங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்றக்கான ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் தான் அது ஸோ எப்போ நடைமுறைக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஸோ இந்த திட்டத்துக்குள்ள நம்ம வாங் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய இன்கம் வந்து அதாவது வரு ஆண்டு வருமானம் வந்து எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தால் தான் நம்ம இந்த திட்டத்துக்கு அப்ளை பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாமே அதனோட குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே சார்கட் எல்லாமே சொல்லியாச்சு எல்லாமே பக்கத்தில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக்டர் தருமாம்பால் அம்மையார் நினைவு விதவை மறுமண நிதியுதவி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு திருமண நிதியுதவி திட்டம் தான் ஆனால் யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யாருக்காகன்னா கொஷின்ஸ் இருக்கும் பொறுத்துகளையும் கேட்டாலும் அப்படி தான் கேட்பாங்க யாருக்காகனா விதவைகள் வந்து மறுமணம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கான ஒரு நிதியுதவி திட்டம் தான் வந்து டாக்டர் தருமாம்பால் அம்மையார் நினைவு விதவை மறுமண நிதியுதவி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதை யார் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அறிஞர் அண்ணா தான் வந்து இதை தொடங்கி வந்து வச்சுருக்காரு ஸோ இதுலேயும் வந்து திட்டம் ஒன்று திட்டம் ரெண்டு அப்படின்றக்கு திட்டம் ஒன்று அப்படின்றது படிக்காத பெண்களுக்காக இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபாய் எட்டு கிராம் தங்கம் ரெண்டாவது திட்டம் அப்படின்றது படித்த பெண்களுக்கு அவங்களுக்கு எவ்வளோ அப்படின்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எட்டு கிராம் தங்கம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ யார் கொண்டு வந்தா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதற்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா விதவைகளுக்காக வந்து கொண்டு வந்தாங்க விதவைகள் மறுமணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ தர்மம் பண்ணுறவங்க வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா தர்மம் பண்ணுறவங்க வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க தர்மம் பண்ணுறவங்க எப்போவுமே வந்து ரெண்டாவது ஜென்மம் வந்து கண்டிப்பாக எடுப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு சாத்திரம் தான் அதே போல் ஒரு பெண்ணுக்கு ரெண்டு ரெண்டு முறை எப்போ திருமணம் நடக்கும் அப்படின்னா அவங்க கண்டிப்பாக விதவியாக இருந்தால் மட்டும்தான் ரெண்டு முறை திருமணம் நடக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம நடைமுறையில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டாலே ஈஸியாக நமக்கு இருந்தாலும் இது அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நான் சொன்னது தான் எதுக்காக கொண்டு வந்தன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மூணாவது திட்டம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஈவேரா மணியம்மையார் நினைவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதுவும் வந்து ஒரு திருமண நிதவி திட்டம் தான் இது எதுக்காக அப்படின்னா ஏழை விதவைகள் இருப்பாங்களா ஸோ அந்த ஏழை விதவைகளுக்காக கொண்டு வந்தது கிடையாது அந்த ஏழை விதவைகளினுடைய மகள் ஸோ மகள் வந்து திருமணம் பண்ணுறதுக்கு அந்த விதவை கிட்ட காசு இல்லாமல் இருக்கலாம் அதனால் அவங்களுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதாக வந்து ஈவேரா மணியம்மையார் நினைவு திட்டம் அப்படின்றது இதை எப்படி நம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஸோ மகளுக்காக விதவையின் மகளுக்காக கொண்டு வந்தது இங்கே பேரையும் பாருங்க ஈவேரா மணியம்மையார் ஸோ மணியம்மை மகள் அப்படின்றத இங்கே கூறிய ஷார்ட்கட்டு ஸோ ஷார்ட்கட்டை மட்டும் புதுசாக படிக்கிறவங்களா இருந்தாலும் சரி இல்லை பழைய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எழுதி வச்சுக்கோங்க அதே போல தான் இதுலேயும் ஸ்கீம் ஒன்று ஸ்கீம் டூ அப்படின்றது இந்த திருமண நிதவி திட்டத்துங்கள் பொறுத்த வரைக்குமே எல்லா திட்டங்களுக்குமே ரெண்டு ஸ்கீம் இருக்கும் முதல் ஸ்கீம் படித்த படிக்காதவங்களுக்கு ரெண்டாவது ஸ்கீம் வந்து படித்தவங்களுக்கு ரெண்டுக்குமே சேம் அமௌண்ட்டு தான் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் எட்டு கிராம் அதே போல் ரெண்டாவது திட்டத்தில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எட்டு கிராம் அப்படின்றது இது காமனாக தான் வரும் அதனால் நான் திரும்ப சொல்லலை இன்கம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எழுவத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கணும் இது வந்து மூணாவது ஸ்கீம் எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்கன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஷார்ட்கட் சொல்லிட்டு ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னா மணியம்மையார் மகள் யாருடைய மகள் விதவையினுடைய மகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அன்னை தெரசா திருமண நிதவுதவி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ அன்னை தெரசா இது வந்து யாருக்காக வழங்கப்படக்கூடிய ஒரு திட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆதரவற்ற பெண்களுக்கான ஒரு திட்டம் தான் வந்து இந்த அன்னை தெரசா திருமண நிதவுதவி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதுலேயும் திட்டம் ஒன்று திட்டம் ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் இதுக்கும் எட்டு கிராம உயர்த்தப்பட்டது எப்போ அப்படின்னா இருபத்தி மூணு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தான் வந்து உயர்த்தப்பட்டுச்சு இதில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து வருமான வரம்பு வந்து கிடையாது ஏன்னா அவங்களே வந்து ஆதரவற்றவர்கள் அவர்கள்கிட்ட போயிட்டு என்ன வருமானத்தை எதிர்பார்க்க முடியும்ாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா முத்துலட்சுமி ரெட்டி நினைவு திருமண நிதியுதவி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இது இந்த நிதியுதவி திட்டம் வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணால் நம்ம என்ன கிளாஸிஃபிகேஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா கலப்பு திருமணம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்காக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திருமண நிதியுதவி திட்டம் தான் வந்து இந்த முத்துலட்சுமி ரெட்டி நினைவு திருமண உதவி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இதுலேயும் ஸ்கீம் ஒன்று ஸ்கீம் டூ அப்படின்றது அதே
ஒரே அமௌண்ட்டு ஒரே ஒரே கிராம் அந்த எட்டு கிராம் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால் நான் திரும்ப சொல்ல இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யார் என்ன பண்ணால் முத்துலட்சுமி ரெட்டி நினைவு திருமண நிறைவு திட்டம் யாருக்காக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா கலப்பு திருமணம் பண்ணுறவங்களுக்காக கொடுக்கப்படக்கூடியதா ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஸோ ரெண்டுலேயும் பார்த்தாலே ஸோ முத்துலட்சுமி அப்படின்றது இந்துவோட பெயர்மானி இருக்குது இதை நான் சும்மா ஷார்ட்கட் வச்சுக்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க முத்துலட்சுமி அப்படின்றது நமக்கு இந்துவோட பெயராக இருக்குது ரெட்டி அப்படின்றது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வட இந்திய பெயராக இருக்குது ஸோ ரெண்டுமே கலப்பு தான் ஸோ அதனால் கலப்பு திருமணம் பண்ணவங்களுக்காக வந்து இருக்கக்கூடியது ஸோ இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ஷார்ட்கட்டு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வந்து நம்ம பயன்பெறணும் அப்படின்னா நம்ம படிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் கிடையாது கல்வி தகுதி வந்து இதுக்கு வந்து கிடையாது அதே போல் வருமான வரம்பும் இதுக்கு வந்து இல்லை ஸோ இந்த அஞ்சு ரொம்ப முக்கியமான திருமண நிதியுதவி திட்டங்கள் மாடல் கொஸ்டினில் இது கண்டிப்பாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ நடந்த வெட்டினரி எக்ஸாம்ஸ்லேயும் வந்து இது கண்டிப்பாக கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால் இந்த அஞ்சு திருமண நிதி திட்டங்களுக்கும் என்னென்ன ஷார்ட்கட் சொன்னேன் அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்தி நோட் பண்ணி வச்சு படிச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் நினைவு திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடியது இது வந்து இந்த திட்டத்துக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு வந்து இலவச தையாளி இயந்திரம் வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இது அதுக்கு யாருக்கா யாராருக்கெல்லாம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா விதவைகள் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் சமுதாயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் இவங்க எல்லா பேத்துக்குமே வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ சத்தியவாணி முத்து அம்மையார் அப்படின்றது வந்து என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இலவச தையாளி இயந்திரம் ஸோ சத்தியவாணி தையல் ஸோ சத்திய சத்தியவாணி இங்கே வா நம்ம போய் தையல் மிஸ் தையல் கார்ட்டை போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்க அப்போ சத்தியா வாணிக்கிட்ட வாணியை கூப்பிட்றா வா எங்கே போகலாம் தையல் மிஷினுக்கு வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றாங்க ஸோ இது வந்து ஈஸியாக நான் அதை ஷார்ட்கட்காக சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு தடவை படித்து எழுதி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மறக்காது அந்த பேரை பார்க்கும்போது நீங்கள் கூப்பிட்ட அந்த பேர் ஞாபகம் வரும் ஷார்ட்கட் என்ன அப்படின்னா சத்தியவாணி வா மிஷினாக பா என்ன மிஷினாக தையல் மிஷினாக வாங்க போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றாங்க இதுக்கு ஆண்டு வருமானம் எவ்வளோ அப்படின்னா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்வதார் இல்லங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இந்த இல்லங்கள் வந்து பெண்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு இல்லங்கள் தான் எதுனா யாருக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்கள் வந்து அவங்க வந்து ஒரு கண்ணியத்துடனும் பாதுகாப்புடன் வாழ்வதற்கு தேவையான வசதியை தான் வந்து இந்த ஸ்வதார் இல்லங்கள் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுது ஸோ இங்கே வந்து அவங்களுக்கு வந்து திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் வந்து வழங்கப்படுது அவங்களே சுயமாக வந்து வாழ்வதற்கான அனைத்து முறைகளையும் இது மூலமாக அவங்க வந்து அனைத்து திறமைகளையும் அவங்களுக்கு வந்து கற்றுக் கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இல்லங்களில் வந்து பெண்கள் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மூன்று வருஷம் வரைக்கும் தங்கியிருக்கலாம் அதே இது வந்து அந்த பெண் வந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயது பூர்த்தி அடைந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க அறுபது வயசு வரைக்கும் இந்த இல்லங்களில் தங்கியிருப்பாங்க அறுபது வயசுக்கு மேலே அவங்கள முதியோர் இல்லங்களில் போய் இவங்களே வந்து என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சேர்த்து விட்ருவாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஆறு குறுகிய கால தங்கும் இல்லம் பனிரெண்டு ஸ்வதார் இல்லங்கள் வந்து இருந்துச்சு அந்த இல்லங்களை வந்து ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு முதல் நம்ம சமூக நல ஆணையரகத்தின் கீழே வந்து அந்த இல்லங்கள் ஃபுல்லாக செயல்பட்டு வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு கீழே தான் வந்து செயல்பட்டு என்ன செய்தனா வந்து வருது அப்படின்னு ஸோ எந்த வருஷத்துலேருந்து செயல்பட்டு வருது அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து எதற்கான ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்வதார் இல்லங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான ஒரு இல்லம் தங்குறதுக்கான ஒரு இல்லம் அப்படின்னு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா பணிபுரியும் மகளிருக்கான அரசு இல்லங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அதாவது வந்து வேலை நிமித்தமாக நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு நம்ம வெளியே போய் த தங்கக்கூடிய வீட்டை விட்டு வெளியே போய் வேலை பார்க்கக்கூடிய பெண்களுக்காக வந்து குறைந்த கட்டணத்தில் வந்து தங்கக்கூடிய விடுதி தான் வந்து இந்த பணிபுரிய மகளிருக்கான அரசு இல்லங்கள் வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினெட்டு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருபத்தி எட்டு பணிபுரிய மகளிருக்கான அரசு இல்லங்கள் வந்து செயல்பட்டு வருது ஸோ சென்னையில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து மாதம் வந்து இருபத்தஞ்சாயிரம் வாங்குறவங்க வந்து மாதம் முந்நூறு ரூபாய் மட்டும் செலுத்தினா போதும் அதே இது மற்ற பகுதிகளாக இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் மாத வருமானம் பெறுறவங்க வெறும் இரநூறு ரூபாய் மட்டும் செலுத்தினா போதும் இந்த இல்லங்களில் வந்து தங்கி மகளிர் வந்து பயன்பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் இன்னைக்குரிய வீடியோ ஸோ இந்